9 uli pełnych mamy tutaj przy wozie jeszcze przy, przy tym pawilonie wędrownym zobaczymy tutaj to jest końcówka naszego wirowania te 9 nam pozostało i, i co tu słychać więc tak ul ten dostał 10 ramek węzy z tego ula 1 czerwca robiliśmy odkład zabraliśmy 5 ramek czerwiu Wycięliśmy i zobaczymy, a co w ulu widać, że odbudowały, zasklepiony jest, jest do wycięcia czerw trutowy, ale to będziemy wycinali w, w, w tygodniu, ponieważ y, opóźnione mamy wirowanie i jak najszybciej chcę wywirować i z tego. W przyszłym tygodniu, znaczy w nas, po wirowaniu po kolei będę wycinał i robił kosmetykę jeszcze ewentualnie w ulach. Tu widzimy nadstawkę pełną miodu. Prawda? Tu z rzepaku ten to biały, pobielany, zasklepiony miód. To jest świeży, świeżutki, świeżutki doniesiony, doniesiony rzepak. I musimy go pozbawić tego, prawda? co on z tym zrobi. No nie ma co on z tym zrobić, prawda? więc ten obowiązek zagospodarowania tego miodu przejmiemy my. No, konkretnie ja. Nie jest to zbyt przykry obowiązek, ale trudno. Trzeba i takie. Zaczniemy od otwarcia ula i dostawimy mu tutaj trzecią kondygnację, żeby pszczoły przy wyjmowaniu, żeby miały się tam gdzie chować. Prawda? I w takiej kolejności tu zadziałamy. Więc dobrze, tradycyjnie tablecik pomocniczy. Proszę o... Przez to mamy dużą powierzchnię, pracujemy na siedząco, otwieramy tradycyjnie zatworek na dole i, i zaczniemy od wstawienia trzeciej kondygnacji. Tak, żeby miały miejsce, gdzie się schować. Tutaj troszkę poprawimy. Tak. Kurzacz też mamy? Mamy. Czy przedstawimy, że to my stawimy tutaj trzy pręty dla trzeciej kondygnacji szóstki i sześć metalowe pręty. Uzo przyszedł zobaczyć też tutaj nasz pasieczny pies. Uzik. Wstawimy, wstawimy tutaj te ciemniejsze ramki do oblizania, a czyli dokładamy im lokal, powiększamy lokal i od razu meblujemy. Witamy stanu deweloperskiego, tak? Tak. Dostają pełną, pełną zabudowę. Meble, komplet, pięknie. I tu jeszcze nawet jest co polizać na tych, na tych rameczkach. Dziesięć ramek, czyli już umeblowane. I możemy zamknąć to. O, tak. Tak se tu przymkniemy trochę, usztywnimy to zamknięcie. No i ponieważ tutaj obiecaliśmy im, że uwolnimy ich od tego ciężaru miodu, takie piękne rameczki tu przygotowały dla nas. Są bardzo miło z ich, z ich strony. Dzieci chętnie miotku posmakują, prawda? Porozlewamy go do słoiczków. Chociaż zapraszam tu do pasieki, to można bezpośrednio polizać. Wkładać. Może zdejmę te drzwiczki dla potrzeb nagrania. Znowu tutaj też no, piękna ramka odbudowana. Tu to była wstawiona węza. 
pięć ramek, a odbudowały, przyniosły pełną ramkę miodu. No w takiej rameczce jest około, to znaczy się ponad 2 kg miodu. Tak, na dobrą sprawę to piękna robota. To pszczelarstwo. Nie znam drugiego takiego zajęcia, gdzie by można przy robocie palce lizać. Czyli robota palce lizać niemalże. O, piękny miodek. Piękne białe ramki. Tutaj po nich otwarty miód, to szybciutko tankują zbiorniki. Taki takie naturalne zachowanie pszczół. Jak się coś dzieje nietypowego, to, to zaczynają od zatankowania się na wszelki wypadek, żeby był pokarm. I ten krytyczny czas, żeby jakoś przetrwać, ale to właśnie po to, po to jedzą. Tutaj im dostawimy wybudowane się chowały. To są ramki z gniazda wystawione, z których wyszedł czerw. To są też ramki ubiegłoroczne. I wyszedł czerw i one w miejsce tego czerwiu też ponosiły, uzupełniły miodem. Stąd ten inny kolor ramek. O, ta okrywowa, trochę nadbudowana, ale ciężka. No, ta rameczka waży. Tu kierownik studia nagrań nam powie, bo ważył takie. Ile waży taka rameczka? Także tu jest prawie 3, prawie 3 kg miodu w tej ramce. No właśnie, ten coś wspaniałego, taka praca. Słociutka, palce lizać. O, i tutaj te, te jasne, odbudowane ramki wybudowane tegoroczne wstawiamy tą środkową kondygnację tu jeszcze została jedna ją też wyjmiemy jest o, ta jest tak z tej strony nadbudowana troszeczkę to ją tu ta. Dołożymy. Dołożymy takie wybudowane i poza tym węzę w środek. I tutaj w środek włożymy 6 ramek węzy. Tradycyjnie tak pozostawiamy, żeby w środku w ulu była taka dziura niemalże zrobiona ramki z węzą. Będą starały się pszczoły szybciutko od, wybudować, żeby, żeby zlikwidować tą, tą dziurę tutaj wewnątrz ulu. No i tak to jest, jak pszczelarz wykorzystuje to z porządnymi owadami ma do czynienia i one nie znoszą bałaganu, zaraz przystępują do remontu i odbudowy. Ważne, żeby tylko miały z czego materiały, żeby był pożytek, żeby kwitły rośliny. I teraz zamkniemy tą kondygnację. Po tableciku wszystkie pszczoły poszły do środka. Nie wiem, czy tam na zewnątrz 
wiszą, czy nie wiszą, czy tam wylazły. Trzeba tam rzucić okiem na wylotek. Czysto? O, no, czyli to lokum, lokal powiększony. Zabraliśmy miodek, dołożyliśmy powierzchni lokalowej. Mają luz, miejsce, mogą pracować. Później przyjedziemy do jeszcze okienki, okienka i z warożem powalczymy. Teraz szybciutko trzeba wybierać, bo już jesteśmy trochę spóźnieni. Ale musimy osiągnięcia od, odnotować. No, kierownik studia musi to zważyć, prawda, jakoś wyszacować, co? To ty oszacuj. 8, 8 czerwiec, wirowanie. Wpisujemy węzy 6 sztuk. No i jest tu mi jakieś około 20 kilo miodu. To daj Panie Boże dalej tak.